Vamos lá então, galera. A disputa do cinturão, velho. Primeiro vídeo, primeira luta desse vídeo, né? Já é a luta do cinturão. Estamos aí com o nosso coach Joker. Joker, o que aumentar agora pra essa luta, velho? Parte em pé tá também, pra caso a gente tenha que ficar em pé um pouco com ele, a gente não ser nocauteado rápido. Vitalidade, luta agarrada. O que vocês acham aí? A pouco eu aumentaria a velocidade do chute, se tiver como aumentar, porque como ele é um pugilista, ele vai querer encurtar essa distância. Aí você pode manter a distância chutando, chutando a perna dele, chutando o tronco. Ele vai velocidade querer usar de força. Perto. Isso, pode ser. Nem, nem tanto a força, mas a velocidade, pra chutar mais rápido. O chute não demora pra sair. Tá muito baixo. Quatro estrelas? Vamos nessa? Tá bom. Vamos, quatro estrelas tá bom. Beleza, velho. Esses 13 aqui não vai dar pra fazer quase nada, já é só guardar. Guardar, velho. Joker, estratégias da luta, velho. Porque é um pugilista, aproximar não é legal, porque ele tem um gancho e um cruzar, um gancho e um upper bem forte, sabe? Tentar um pouco manter a distância e quando aproximar, estiver perto, queda, quedou. Depois que estiver por cima, porque é só um abraço pra ele, hein? E é o título pra casa. É, mano, a gente, cara, o Tony Ferguson é God, mas é, ele não vai ser o completo que necessita pra ganhar esse cinturão de nós, é. Pra defender, Sim. né? Ele é 4 estrelas e meio e eu sou 4 estrelas e meio também, velho. Então, velho, nós estamos muito completo aqui, velho. E se não conseguir derrubar, Pocão, tá tranquilo. Tem mais de um jeito de derrubar, só ter calma. São Boa. cinco rounds. É, o que eu não posso, talvez, é tomar esse gancho muito forte, né? É. Também tem que ter o time, às vezes, porque ele, como é pugilista, quando você vai tentar derrubar, ele pode dar um gancho de encontro. Aí atordoa logo. Aí tem que ter um pouco de cuidado. Mas tem aquela quedinha do clinch também, que é bem mais safe. Da hora. Olha lá, velho. Isso é crazy. Seems like just yesterday you stand up at the posters all wide-eyed. <laughs> You've been through a lot. Hell, I put you through a lot, but it was all for one reason, to get you here, your first UFC championship. I just want to say, uh, no matter what happens out there, I'm proud of you. I'm proud of the fighter you've become. Yeah, don't get me wrong, though. If you lose, I'm gonna have to bust you up in the gym next week. <laughs> I already made space on the wall for a new picture, and you know how much I hate redecorating, right? So let's go get that belt, champ. Cinco rounds aqui, hein, galera. Vamos well, lá. this man has compiled a serious win streak. He has paid his dues. And finally, Cinco after rounds. working Sim, his way up the ranks and taking on all comers, he has realized a title fight in this UFC lightweight division. É meio do bagulho também, é pouco que eu te falei, que eu te ensinei ontem um treinozinho antes de, 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 do final. E fechei de passar pra meia guarda ou pra guarda sem gastar estamina. Here's the UFC lightweight champion of the world defending his belt yet again. This has been one dominant 155 pound fighter, ladies and gentlemen. You know, this is a belt that frequently changes hands. Well, it hasn't since it's been wrapped around this guy's waist, given all the skills he brings to the table. The question is fighting a challenger like this, can he hold on to the belt? If he can, just another chapter in the greatness of one of the best lightweights this octagon has ever seen. Passei as músicas, né, pra, pra não ficar tomando strike, as músicas de entrada dos lutadores, né. Mas às vezes também é mó baixinho, né. Our tale of the tape for this, our main event of the evening.
Ferguson is 10 years his senior. He will have a two-inch reach advantage. Here is Bruce Buffer. Ladies and gentlemen, this is the main event of the evening. When the action begins, our referee in charge, Herb Dean. And now, this is the moment UFC fans around the world have been waiting for. Live from the T-Mobile Arena in Las Vegas, it's time! Five rounds for the undisputed UFC Lightweight Championship of the World. Introducing first, fighting out of the blue corner. This man is a jiu-jitsu fighter holding a professional record of 19 wins, 3 losses. He stands 6 feet tall, weighing in at 155 pounds, fighting out of Salvador Bahia, Brazil, Alejandro. presenting the challenger, Gomez. Bravo! And now, introducing the champion, fighting out of the red corner. This man is a freestyle fighter, holding a professional record of 29 wins, 11 losses. He stands 5 feet 11 inches tall, weighing in at 155 pounds, fighting out of Orange County, California, Ladies and gentlemen, presenting the reigning, defending UFC lightweight champion of the world, Tony El Kakui Ferguson. All right, this is for the championship. You've been given your instructions in the dressing room. Protect yourself at all times. Follow my instructions. We will have a clean fight. Touch gloves. Let's make it official. Ready. Ready to fight. So here we are in Las Vegas, Nevada at the T-Mobile Arena. It's hard to believe this venue hasn't even been open five years when you think about all the big events that has held Conor versus Khabib. You beat Steve Bain become the double champ inside these very walls. You're getting chills being back tonight, champ. I'm getting chills being back at the T-Mobile yeah. Arena. I love this venue. And I'm going to tell you one last thing before the fight night starts. After you're done, take a walk outside and take a gander at the side of the building. You can see your boy DC prominent of... Ah. Prominent up high in the rafters, holding up those two titles. Oh. What a great arena, the team over arena. And that Vegas air feels like oh. a hair dryer in your face. <laughs> it's so hot. <laughs> Big ball punch land. Now we get back to range. Just out of range with that left hook. Ooh, blocks the shot. Look at the whip action that comes from him throwing that kick. Try to establish that jab. Oh, nice offering there by Tony Ferguson. We'll see if he can follow it up here, champ. I mean, he usually does. He does so not see. let guys off the hook. Tony Ferguson and something is a guy that has a killer's mindset. When he gets you hurt, he's looking to finish. Big punch lands over the top. How's he gonna follow this Oh, and he tags him with the straight. Beautifully placed there by Ferguson. He's throwing every part of himself into these big leg kicks. Oh, combination lands. You want to talk about putting strikes together. Beautiful execution. And, oh, and now a beautiful hip toss DC. Let's we'll see if he can capitalize from here. I mean, that was beautiful. The way that he took the underhook, stepped all the way across, and hit that hip toss. All right, so you got to be careful playing on the ground with this guy. You don't want to mess around for too long. A lot of top pressure being applied here. Ferguson's now looking for a Darce choke. Ele vai tentar me finalizar. Tá de brincadeira. Tá de brincadeira, meu amigo. He's got his chin in, and now it's starting to slip under the neck. And he's out. Pretty good work with the strikes here off of his back. Now he's going to try to attack Kimura here. Trying to guard pass here, not today. 
No, it ain't oh, happening. Good job understanding the transition. All right, he's very comfortable fighting off his back, DC. Now looks like he's trying to hip escape. Yeah, he's trying to hip escape or maybe look for a Kimura here. Well, anytime you are in a ground fighting situation with this fighter, you're potentially playing with fire. Oh, and he's able to land a strike there from the bottom. Nicely done by Ferguson. Showing off that leg dexterity and flexibility rubber guard now. I mean, it's unbelievable to watch these guys who are able to bring the legs all the way around the shoulders and just control you. Because to me personally, and I'm no jiu-jitsu, you know, but to me personally, it feels like... Eu que você ganhou esse round, porque você ele tava vencendo o um round, mas você derrubou no final, controlou em cima, bateu no finalzinho aí. Agora faltou mais contundência em cima, Pocão. Você ficou tentando muito passar pro lado pro outro, faltou um golden pound em cima. É, eu, ah. muito, eu achei que ele era muito ruim no chão, né? Eu viajei, eu tentei é, passar defendeu sem bem. defender. É. Deu pra ver que não vai ser tão easy assim também no chão, né? E outra coisa, Pocão, é... Ele tá gastando muita estamina em pé. Ele tá dando muito soco no vazio. É, dá pra... Se a estamina dele tiver menos de metade a pouco, tu pode tentar quedar, que a queda não tem como ele defender. Não tem ah. como ele defender a queda com estamina baixa. É, porque minha queda foi meio que um knockdown, né? Então acho que eu ganhei esse round Isso. mesmo. Caraca, eu não sabia que... Brilliant submission defense there. Ooh, right into side control, DC. This is where you want to be now because you get to make your opponent decide. They try to turn back into you. Caraca, you can attack guillotine. Cons... If they turn away to try to get to your knees, you throw your hooks in Aí, agora and you all your rear choke submission. A lot of top pressure being applied here as he works out of side control. Well, there are a few things more fun to watch in mixed martial arts than these type of transitions and scrambles on the ground. High level grappling could really be entertaining. Strong bottom work here, staying busy. Well, you see all the grappling repetitions here, just ah, beautiful the movement, seamless transitions on the ground. Over and over, these guys are doing things that you see in every jiu-jitsu gym around the country. His opponent swarming like a fish out of water now. The ground and pound is on point. This could very well be the beginning of the end. This could be the beginning of the end. We've seen some really good ground and pound fighters. This young man is as good as any we've ever seen. Oh, he's got the choke. Oh, we're getting a finish here. Might just be a matter of time. Wow. Side control now, and certainly I would think more offensive options for the bottom fighter than in the half guard. Absolutely more offensive options because now you can just start to get away. You can just go to a wrestler stand up, get to your knees, post your hands, don't allow him to get his hooks in, right? Really be aware of the hooks. But get to your hands, stand up, fight the hands, break away and escape. But it's so much more free flowing than a half guard. He jumps on a headlock. We call this in wrestling just a headlock. And if you're not careful, you can get stuck in an arm triangle. I'm trying to go. I'm Oh, and there's the horn at the end of the round. How about this fight, folks? You see, he was nearly caught in a submission there right at the end of the round. Saved by the bell. So back to the stool. Mentally probably not in a great place here. We'll see if he can recover Boa, né, and get himself back into this fight. Round you round. Right now we take a look back at the round. Tá, o primeiro round foi equilibrado, mas eu acho que você ganhou com pouco. Isso você ganhou com certeza. Outra coisa, quando tentar finalizar, Pocão, não tenta achar. Porque tem estrangulamento. O estrangulamento tá bom. Essa guilhotina foi boa. 
só não ganhou porque estava com a estamina alta. Lembra daquele Katagatomi da minha guarda, tá? Nem a chave de perna. Cara, eu acho que não é uma boa ideia. Você pode tá. tentar, mas eu não acho uma boa ideia, não. Tá. Mas lembra daquele Katagatomi na minha guarda. O jogo de chão tá bom, o jogo de chão dele também é bom, ele tá defendendo bem. Não tem que ter pressa, pô, cara. Cinco rounds, esse alto no chão é bom pra vocês. Quedou bem, quedou no time certo também. Agora, oh, he postured up there, gained some valuable separation. And now the ground and pound starts. Nice hammer fist. Aye. Final seconds of round three. Eu tentei errado, cara. Ah, mas ele tá cansado. Right, that's three rounds in the books. We are Caraca, que luta difícil, velho. Ele ganhou esse round, pô, 19 ele aí, com certeza. Pode estar dois a um pra qualquer um, eu acho que tá dois a um você, mas pode estar dois a um pra ele também. Tem que... Você tá tentando passar muito rápido, sabe, pô, tem que ter um pouco mais de paciência quando tiver em cima. Tá perdendo muita estamina. Quase que você finaliza, foi bem quase, pô, bem, bem quase mesmo. Mas pode ficar só em cima dele, pô, só em cima dele pra ganhar o round, só em cima, só defendendo. Sem pressa nenhuma, garante o round. Quando ele tentar defender, faz aquele bagulho que eu te falei. Ronan Paul e passar sem gastar também. Caraca, como é que ele... Pensei que se eu cancelasse, eu ia continuar. Ele esperou muito. Ele chegou quase no finalzinho de escapar, então ele reverte. 
Opa! Oh, reversal here, DC. What a way to switch the position. Fantastic movement by the bottom fighter. Side control now, DC. A lot of options at his disposal from here. Ferguson's going for a show. Caraca, ele tenta vários também, viu, velho? Move on the ground, another nice transition there. Such a high level grappler. You don't see that very often. All right, well, both fighters pretty comfortable on the ground, DC, but you gotta be very careful hanging out here for too long if you're his opponent. Side control now. All right, bottom fighter here. here, maybe looking to hip escape, Alma. DC. That's a lot of top pressure being That's applied a... here. I see well, that. I don't like the gi very much, but I have an appreciation and a healthy one for these type Caraca, of transitions. Caraca, ele tá muito bom, bom velho. Gi, at some point, é agora, é agora. Ah, so ele freely. tava pra I'm cansado. Skip the next week too. Agora quem cansou fui eu. Why, well, he continues to manhandle him here on the ground. Now maybe trying to get to a choke position here, DC. Tá bom isso aqui pra mim, viu? Caraca, ele não para, velho. Perdi. Perdi. Perdi no chão, já era. A bola não tá ficando... Caramba, Pocão. Meu Deus, cara. Pocão, assim. Tá muito difícil essa luta no chão, velho. O cara tá ruim, tá bom, velho. Pocão, assim. Eu acho que essa luta pode estar um 2x2 ou 3x1 pra você. Eu não, vou, eu não vou garantir nada. Assim, o que eu posso falar pra você? Garanta esse round. Tá, você tá muito ansioso na tentativa de finalização. Assim que você derrubou, já tentou finalizar e perdeu a posição. Derruba e fica, porco. E fica. Ground and pound, bate nele, bate nele. Tem que bater nele. Se não tá batendo ele no chão. Bater ele, tem que punir ele. Ground and pound, punir esse cara. Porque deixar pro juiz aí é perigoso. É, mas ele não tá vindo pro crucifixo, cara. Vai north south position now. We'll see how he chooses to proceed. Defendi. Ah, pensei que eu tinha defendido, velho. Right, so be careful playing on the ground with this guy. You don't want to mess around for too long. Caraca, mas tá, mano. Eles estão treinando até outra história aqui, velho. Não tá a parada que era pra tá, velho. Tá muito mais difícil, velho. Foi difícil, velho. Eu nunca lutei uma luta tão difícil na minha vida, velho. Com certeza isso aqui foi pra treinar meu level, velho. Isso é louco, velho. Foi muito difícil essa luta, velho. Ele, ele lutou demais, velho. Ele também. lutou demais, tava muito difícil, velho. Demais, velho. Eu lutou nunca muito. peguei um cara de chão, eu que já peguei caras que são jiu-jitsu, velho. Ele lutou demais, velho. Realmente, nem eu esperava isso, né? Ele lutou muito no chão, cara. Tá bom, pô, campo realizado pra próxima. É, essa primeira, essa primeira disputa de cinturão com o The Gentleman foi assim também, velho.
Verdade, com o Kurt A gente Blaze. pegou um cara parecia que o cara tava um level a mais, velho. Pô, mas... Eu acho que você não lutou mal, cara. De verdade, pô. Eu acho que ele realmente ele se surpreendeu. Talvez a gente tenha subestimado muito ele. Ele defendeu muito as coisas, velho. Defendeu muito. É como eu acho, porque falta um Golden Pound ali. Tipo, subir pro Golden Pound, sabe? Eu já tem desato pra próxima. Quer saber quanto é, quanto é que foi a luta, né? não, não tem como olhar no, na carreira. O Ferguson tem mais finalização, é. Descobrimos agora, também. Ele tem muita finalização, velho. Muita reversão. Foi difícil pra caraca essa luta, velho. Foi difícil mesmo. Foi difícil perdido no round 4, né? Mas também aquela... Tu deu uma Kimura nele que foi muito quase. Foi muito, muito quase. quase né? Teve uma que foi muito quase, velho. Caraca, velho, a gente até quebrou bastante, velho. A gente perdeu na nossa maior qualidade, velho. Valeu, né? Quem Não disse tá que doido, ia ser fácil? Tá doidíssimo. Eu quero até ver quanto que esse cara tem de finalização, velho. Porque o cara tentou muita coisa, velho. Eu posso olhar aqui pra você se quiser. Olha aí. Tô com o game aberto aqui, pra olhar aqui. Pô, eu vim muito achando que a única coisa que o cara sabia fazer era um pé, velho. Me surpreendeu demais, velho. Tava zero focado, velho. Eu, mas eu acho o jogo deu uma dificultada pro campo, pra ser bem sincero, tá? Ah, ele dá uma dificultada, mas o cara é muito, foi muito bem no chão, velho. Tipo assim, mesmo dando uma dificultada, velho, o cara tava, mano... Tava de tá ficar. A gente subiu um ranking só porque a gente foi, acho, né? Será que o Dana já vai querer revanche, velho? Ah, o Tony Ferguson, Apocão. 93 finalização, baixo. 89 de controle por cima. É, eu acho, eu acho que o jogo que dificultou pra ti, Apocão. Ah, Verdade. mas 93 já é algo, né? Já é algo. É, já é algo, com certeza. Caraca, mano, mano, eu já tava assim, juro pra você, velho, no primeiro round eu tava sentindo que ia ser muito difícil ganhar, velho, porque nas primeiras transições, apesar do primeiro round eu ter conseguido passar, mano, já tava dando pra ver que tava muito hard, velho. Mano, de tanto ficar treinando as passagens normal, eu não tive a mínima noção de como defender finalização dele, velho. Eu achava que ele nem ia ter, mano. Eu achava que ele ia tentar ir pro grande pound sempre, velho. Tava muito difícil, velho. Mas vamos lá. Ah, mano. Ah, o quinto. Porque, velho? Pelo menos um, né? Mas um cabibe, no mínimo, né? Pra galera vibrar, velho. Ou uma revanche contra o Fiziev, né? Aí seria legal. Ah, eu sou o número um, velho. Não vou aceitar número seis, não, velho. Número cinco eu aceito, velho. Não, número 6 é esculacho também. Aí seria meio que, né? Pô, a gente não lutou com ele ainda, né? Pô, é lutão, tá? A gente lutou com o Nossa. Gate, velho. A gente lutou com o McGregor, de o que é Gate. Se a gente lutar com o Porrier, é meio que a gente falar. A gente quer uma revanche no, no cinturão, Isso. né? E o Porrier, Pocão, pra mim, é o melhor strike do jogo junto com o Volkanovski, tá? Ele ah. é incrível, hein, pai? Só jogo com ele no online, praticamente. Não sei se isso me tranquiliza, né? Ele é bizarro, Pocão, esse cara em pé, tá? Será que com meus fãs eu consigo recusar essa luta? Não vai vir disputa de cinturão de novo, velho. Ah, se recusar, mano, vai vir... Cinturão não vem não, eu acredito, velho. Cinturão não vai vir não. Vai vir o Khabib ou o número 4, que eu não sei quem é. Dá pra ser um pouco, não dá pra ir. A expectativa tá muito baixa, mas rapidão é, chegar no alto. Baixo. É o número 1 contra o número 2. É justo ele ter essa luta é. também, né? Também é justo pra ele, né, velho? Vamos nessa, velho. Vamos nessa. Bora.
Não dá pra Toma chorar isso. tanto, velho. Vamos lá. Era sem, né, sem medo, velho. O que a gente falou, velho. O jogo deu, né? Pô, a gente tava super bem no chão, velho. Uma hora poderia ser que a gente tomaria uma surpresa ali. Vamos manter a estratégia, velho. Agora a gente vai lutar com um cara que é muito segundo Joker, um dos melhores do jogo em pé, né? É o que eu, é o que eu mais gosto de jogar com no online. É o que eu mais gosto de jogar. Eu gosto muito de jogar com esse cara. Cara, é perder é canho... acabar com nós, hein? Então vamos Ele é canhoto, tá, Pocão? Só onde que ele é canhoto. A ideia dele é muito forte. Ou seja, vai jogar... Vou jogar com a base invertida tua, praticamente. Praticamente é bom pro clinch isso. Praticamente sim. Eu ainda sou o número 1, um, velho. Vou provar que eu sou o número 1 um e vou ter a revanche do cinturão. Seja contra o Ferguson, seja contra o Khabib. Você é Israel, tá, Pocão? É, são três rounds aqui, verdade, velho. Chegando muita porrada, velho. Sabem o chute também, velho. A gente tem... é bom, cara. A gente sabe o time do chute, tem que usar mais isso, velho. É, o chute frontal, né? And was able to produce a UFC title. All eyes on Dustin Poirier as he gets back on the famed canvas here tonight. Well, it's always exciting when you have such a high-level Brazilian Jiu-Jitsu practitioner. This man has been a master of the submission in the UFC. And even though a lot of people know what's coming, more often than not, they're unable to stop. Because the knowledge, the knowledge of the Jiu-Jitsu game is truly something that it's hard to replicate when a guy is as good as he is. I mean, he will jump for a triangle. He will jump for an armbar. And as you slam him to the ground, he starts to understand, okay, I'm right where I need you right now. This is when the game starts for him. If he doesn't secure that submission, he gets you where he needs you to be in order to start to really make you drown. It's like going in deep water oh. and getting pulled down over and over again because every time you think, if I do this, it'll make it better, it just Vou makes it luta, worse. Véio. And best of trying luta. to find a training partner to simulate this guy in the gym. It can't happen, and it won't happen. Ladies and gentlemen, this fight is three rounds in the UFC lightweight division. Introducing first, fighting out of the blue corner. This man is a boxer, holding a professional record of 34 wins, 10 losses, and one no contest. He stands 5 feet 9 inches tall, weighing in at 155 pounds. Fighting out of Coconut Creek, Florida, USA, Dustin the Diamond Vai ter uma lutaça no UFC real, né? Nossa, é uma luta. Outra. A primeira luta já foi incrível. Eles dois, essa é a segunda. Alejandro! Gomes! Duas derrotas seguidas não pode acontecer, né? Vambora, Joker, vambora. Vamos ganhar isso aqui, velho. Bora, vambora. Tranquilidade. And with that, we are underway in round one. As many of you know, this fighter lost his last fight by submission. To the surprise of some, he was submitted despite being the betting favorite that night. So all eyes are on him tonight. The pressure is on him as he not only tries to maintain his spot on this UFC roster, but to prove that he can contend with the top 15 guys in this division. All right, so a nice shot there defensively to raise the guard and prevent any damage. Those hands. Oh, now going to the judo throw. He ends up in side control. A lot of options for him here. Yeah, he can either go ground and pump or he can chase the mission. Oh, he's got him in the crucifix now. A lot of body weight from the top position. If you're on bottom here, this is not a good place to You have got to free one arm. You cannot worry about both of them. Get one free and then start building towards doing something. Now looking to do something with that left arm. He's isolating the Kimura attack. Notice he'll pick up his left leg, step over the head. And this might just be a matter of time. Somehow stays in the fight. Just over three minutes to go, round one. Back to the feet now. Oh, 
head kick attempt. It is blocked by Poirier. Oh, straight punch. Straight punch land. Oh, nice slip to avoid that right hand. Power right hand there from the King of Lafayette, Louisiana, Dustin Poirier. Mike Brown there in the corner has really honed Dustin's all-around game, and he certainly finds himself in the middle of his fighting fight. Oh! He needs to start looking for finish now because he's got his opponent hurt very bad. Oh, he got a bell! Oh, look at him jumping in to try to get the finish. All right, so he postures up here and now figures to rain down some ground strikes. Yeah, now he's going to attack the triangle choke here. Well, these are some excellent ground and pound strikes here, DC. There's an efficiency with which he operates in these situations. He knows exactly when to throw, exactly when to hold, and it's allowing him to really control the grappling aspect of the fight. There's a song there, right? Know when to hold him, know, know when, when to hold him. him. Yep, absolutely. Go. Yeah. By this youngster. And just when you thought he might get submitted, instead he turns defense into offense and power bombs his opponent on the canvas. All right, well, both fighters pretty comfortable on the ground, DC, but you got to be very careful hanging out here for too long if you're his opponent. So the fighter was really caught in the submission there just as the horn sounded. Safe to say he was saved by the bell there. So back to the stools they go. 60 seconds to recover here. We're going to fight on, ladies and gentlemen. Another round coming up. But you saw it because you were on top of him. Tá fácil no chão. O chão tá fácil. Você viu que tava fácil no chão. Só apavorou muito com o chão. Ficar tentando chute, velho. Não dá pra tentar chute que o chute do cara é mais rápido, velho. E no chão você usou usa a corrente na Kimura e tipo, não tem como cancelar. Depois que usou, se não finalizar, é a reversão dele. Ah, tá. Eu, eu tô achando, de novo, vou repetir isso. O tangulamento tá mais forte que o seu. Do, a sua chave. Mas vai dar bom, vai dar bom. 1 a 0 ele, 10 a 9 ele. Good defense to block the strike coming back. Wow, that right punch has been the money weapon for him tonight, and he landed it again there. If his opponent does not change something, he will continue to throw the strike until he makes him stop throwing. He's got to be careful dipping his head when he's throwing that jab. Não dá, se eu tento o chute ele chega mais rápido. Ah, well, he's landed some good shots tonight, but there's no three piece, there's no soda. More often than not, it's one and done. He's not even getting the combination. And an immediate transition to the judo throw right into side control. He's in side control, he's got a ton of options. Maybe an opportunity to get a choke here. Yeah, he lifts the head and goes on. It looks like he's trying to get a bulldog choke. Certainly effective tonight. Many people have gone away from this style of fighting. This man has embraced it, and you are seeing why he's one of the best that we've seen do it in a long time. All right, working inside his opponent's right guard here. You cannot sit in these jiu-jitsu guys' guard, and you can't have one arm in, one arm out. Guys will start throwing up legs, chasing triangles. Blocks the shot. Slips. Man, has he landed a high volume of strikes here in round two. Definitely picking up the pace after round one. So he got the message from the corner, and now he is taking control of this second round. Look at the angle of that nice body kick. 
big problem. Shoot him, bro. Let's see if he can capitalize and lock up a sub. You got to try to find whether or not you're going to land. Brown and Pound here are if you're going to go to submission. Poirier gets caught by that elbow. Side control now, DC. A lot of options at his disposal from here. And that's the end of round number two. Ele ganhou esse round, pô, com 20 a 18, pra mim 19 a 19, tá? Pra mim, pode, tá, pode ter empatado também, mas pra mim foi 19 a 19. Pô, 20 a 18, desculpa. Já teve essa situação antes, pô, quando tá perdendo os dois primeiros rounds e ganhar a luta. Duas vezes isso já. Tem que tentar defender a primeira transição no chão pra tentar finalizar depois. Porque você tá chegando quase, mas a extrema dele, a extrema dele tá alta ainda. Se defender um e tentar, você consegue. Lembra de novo, o cara tá gatando na meia guarda. Eu confio nisso. Inacreditável, Sensacional. Fala dele, chat. Fala dele, fala do homem. É o campeão, rapaz. Anderson Silva contra Charles Sonny aí. Quem viu, viu. Caraca, João, eu queria aquilo que você fala, saber se eu tenho que usar a chave ou o estrangulamento, velho. Cara, a chave não tá entrando. Eu muito mais difícil a chave, velho. Tem que... Tá pocão? E foi os deuses, porque ele não reverteu, tipo, ele não deu o suplex na pancada, foi os deuses aí. Não, sensacional, sensacional. Anderson Silva contra Chayo Sonic, quem viu isso aí. Deus perdoe, Jiu-Jitsu não. Vamos, come! Caraca, Jiu-Jitsu salva, velho. Jiu-Jitsu salva, velho. Incrível. Menos 10 de longevidade depois dessa luta. Menos 11, por isso. É, o cara é muito tenso, velho. Não tem o que fazer, velho. Ele é muito bom, ele é muito bom. É isso, 4 de 6 de queda, velho. 
30 dias de suspensão médica. É o que é, velho. É o que é. Cara, gosta de emoção. Dariush, Léo Santos e agora... Porrier. Ai, velho. Pô, velho, a gente... Pô, só falta o Tony Ferguson e o Khabib, velho. Nós estamos e limpando pior... a divisão. Gosto ou não gosto, nós estamos limpando a divisão, velho. E o Porrier, ele tava levantando, né? Tipo, ele, ba... ele derrubava é. e levantava. Ele tava consciente. Ele tava aí, com aí, medo quando... de tomar isso aí, velho. Sunset Boulevard. Olha lá, mais um emote, mais umas moedinhas. Agora vamos ma todo machucado. Campeão continua sendo o Tony Ferguson, velho. A Bibi subiu uma posição porque a gente ganhou do Poirier e ele caiu pra quarto. E o Singate tá em oitavo. Pô, velho, tem que ser, eu acho, hein? Alô, Dana não, vai White. Ser. Se não for, recusa que vai, vai vir. Tem que vir. São Barbosa 9. Que é isso, cara? Um pouquinho aí, eu acho que o chato tá falando por si, né? Aí é porque aqui com certeza a gente vai perder, velho. Não, não, não mas é o que o povo quer, mas né? Mas é a luta que é. a galera quer ver, né? Essa é a única cara que eu acho que na trocação tu é meio é a vantagem no jogo, pelo menos. A trocação é você. Agora esse cara é o capeta, né? Pra derrubar. E ele tem um bagulhinho lá, pô, cão. De finalização por cima, sabe? Que é muito difícil ele tomar finalização por cima. É muito difícil. Aí tem que fazer um treininho aí, se quiser a gente treina no chão também comigo pra... Vai ser duro aí. Aceitar, vai. que a galera quer ver. Vamos treinar, vamos se preparar e vamos pra cima dele. Nossa, essa luta... Vai ser duro, que... velho. Galera, tá vamos que vamos, velho. Obrigado quem tá acompanhando ao vivo, mó galera acompanhando ao vivo. Obrigado quem tá acompanhando no YouTube. Obrigado quem acompanha nos dois, né? Deixa o like nos dois. Muito obrigado, tá? Valeu a todos. Vamos que vamos, velho. Nossa, Valeu, Joker! Saúde. Valeu, Pocão. Valeu, quando precisar, tamo aí. Estamos com Carvinha, com Joker. Pelo que eu entendi é o seguinte, então, Joker. Vamos tentar jogar tentando defender queda. E tentando pontuar em cima. Usando o chute. Trocação. Pode usar o, o chute... meu chute apelão lá, que eu sei o timing Pode certo usar. e vai cair a ca... na cara dele. Na cara dele. É nessa luta, não pensa muito em perna, em tronco, não, pô. A gente tem que pontuar só três rounds. Se fosse cinco rounds, talvez a gente fizesse outra estratégia, mas em três rounds tem que, tem que pontuar. Ganhar ah. dois rounds, acabou. Ué, não é valendo o título? Não. É não, não é não. A Bíblia é número dois. Ah, recusa, pô. Já foi. Já hum. foi, pô. Mas já, o chat quer o Khabib, cara. O chat queria chat... o Khabib, né? O chat o manager, não é. Não é. é ah. Tipo, pô, por isso que eu sou o manager, né? Se o manager tivesse aí, eu falei isso no dia. É. Né? Eu falei, se Falou o cara não tivesse aqui, ele não ia deixar a gente aceitar. Ele ia ser inteligente e falar, foge dessa luta. Mas a gente foi pela mídia. A gente assim... já é o número um, né? A gente nem precisava lutar contra o número dois agora, mas... É, então, como e... seu manager, eu vou te falar. Depois dessa luta, você vai ter que fazer muita publi, viu? A Pocão, e ele tem um esquema, o Khabib, que é muito imposs... impossível, não. É muito difícil finalizar ele quando você tá por baixo. Que é tá. aquela máquina de triturar. Então, é melhor eu nem se tentar. Ele der... Se ele te derrubar, o que vai acontecer uma hora, você fica quieto, parado, e ele vai tentar passar. Aguardo que a gente já treinou isso mais certo. de uma vez. Certo. Entendeu? Quando defender, se não conseguir a raspagem, tranquilo. Se defender, certo? Você tentar levantar. Ah, tá, beleza. Se não Uma... conseguir levantar, pode até finalizar também, mas. Uma não, coisa que não eu tava exagera. tentando usar é. Eu acredito que, eu, como eu falei, na minha visão, o meu maior medo de perder a luta é ser finalizado. 
Quando eu tô Entendo. cansado, naquela finalização de estrangulamento, eu não consigo escapar, velho. É muito difícil quando eu tô cansado. Então eu tava pensando em, às vezes, usar a finalização, mesmo que eu tiver por baixo, só pra gastar o tempo. Só que não é bom fazer isso no começo do round, né? Tipo assim, se ele me derrubar faltando 50 segundos, eu tentar finalizar ele. Mesmo eu sabendo que não vai dar, tá ligado? Só pra, tipo, demorar, velho, sabe? Demorar o tempo dele... Tipo, se eu achar que eu já tô melhor no round, assim, sabe? Se eu con conseguiu... Porque depende muito da finalização. Tipo, por exemplo, se tu tentar uma guilhotina na guarda, ele reverte pra outra finalização que ele tenta, entendeu? E dependendo do tempo, já... Ah, realmente, se tiver pouco tempo, pode ser. Faz sentido segurar um pouco a luta. É, a minha ideia é tentar a chave de perna mesmo ali, velho. Tentar pode a chave ser. de perna, ficar ali, mano, 30 segundos com ele defendendo, não conseguir dar a finalização. Aí ele vai tentar a finalização dele, mas já falta 15 segundos pra acabar o round e acabou, tá ligado? Faz sentido, faz sentido. Bom, vamos nessa, velho. Vamos nessa, Nossa. é o que é, velho. Dá pra pô, trabalhar esse box um pouco. Mas é, direto. tomara que eu, velho, que eu consiga encaixar. Esse, mano, eu tenho, acho que eu vou ter uma envergadura melhor que a dele, velho. Então acho que é, eu vou, tem velho. sim, tem sim, com certeza. Nossa, cara, vai pra cima dele estilo Charles, né? <risos> Podemos ir, né? Mas Charles, velho, com o Makachev já não foi... É, ele não deu bom. O negócio foi então, pera aí. Mais te... Opa, é verdade, acho que a gente não... Deixa eu mudar aqui. Eu acho que a gente não, eu... não coloquei no difícil, velho. Inclusive, eu tava com problemas no próprio treino, né? Esse treino tá duro, velho. Tá duro, velho. Vai, então. É que a gente sabe que dá pra voltar, né? Isso... Enquanto não eu começar a luta, cabelo. dá pra dar o sair, né? É, o Khabib é God, né? Ele perdeu uma luta aqui pro Tony Ferguson aqui no jogo, né? <risos> Cara, eu vou tentar finalizar ele se ele estiver cansado. Eu tento, velho. O problema é que ele... Tenta, tenta. O Joker falou, velho. É muito difícil ele ser finalizado ele por cima, né? Então, ali, acho que já não... E esse não é o Khabib mais forte, pô, cantou o Khabib mais OP que esse ainda, é, que é o Legend lá. É, o Khabib normal, que já é forte, né, mas... É, é que já é bizarro isso. Shine more brightly than he ever could have imagined. I know how humble Habib is. I know how much he loves to live in uh, privacy. Right. I understand that. But when you beat Conor McGregor in the way that he did, he became an international icon. And it shows as you no watch him in his pursuit of, of just opportunities and everything. But really? nothing is available to Habib if no, he does not take him. care of right. business in this octagon. And every time he steps foot there, he does exactly that. One of the most dominant fighters the UFC has ever seen. Going into that Conor McGregor fight, UFC 229, October of 2018, had about 4 million Instagram followers. Yes. How about 15 million? You got some catching up. I mean, the next day, he was up at 10. It was unbelievable. That's what happens when you fight Conor McGregor, and you beat him. Most lightweights say, top to bottom, the toughest matchup for them in this division is Khabib Nurmagomedov. We'll see how it goes for him here tonight. Well, this dude is a submission magician. I am very thankful I am not fighting him here tonight, and it's really a case of pick your poison. He has so many different chokes in his arsenal and has been a master of getting these fights exactly where he wants. There are black belts, and there are guys like this who can do jiu-jitsu at a level that not many people, regardless of the time spent, can truly get to. His understanding of position is truly unbelievable. He always has the frame. The moment you start to press into him, he's always underhooking, always looking for the next escape route. 10 centímetros a mais de envergadura, velho. Vamos nessa, guys. If he's in the top position, you are constantly, constantly in danger. Don't think he can't submit you from the bottom. Right. But his position of choice will always be in the top position. Vamos ver a apresentação do Khabib. Vamos ver como é que é. Yeah, his striking also has improved a lot, but no secret as to what he'll be trying to do in this matchup tonight. Ladies and gentlemen, this fight is three rounds in the UFC lightweight division. Introducing first, fighting out of the blue corner. This man is a grappler, holding a professional record of 34 wins, two losses. He stands five feet ten inches tall, weighing in at 155 pounds. Fighting 
out of the Republic of Dagestan, Russia, Habib, the Eagle, Nurmagomedov! Ooh! And now introducing his opponent, fighting out of the red corner. This man is a jiu-jitsu fighter, holding a professional record of 20 wins, four losses. He stands six feet tall, weighing in at 155 pounds, fighting out of Salvador, Bahia, Brazil. Alejandro! Gomez! Ah, and when the action begins, our referee in charge, Eve Labine. The veteran Eve Labine draws the assignment here. <laughs> so on the strength of a big win by submission his last time out, we'll see if this young man can keep it going here tonight. Round one is underway. Dominant performance his last time out to extend the winning streak and to set up this massive, massive opportunity tonight. We'll see if he can take advantage. Another beautiful takedown win. His opponent squirming like a fish out of water now. The ground and pound is on point. This could very well be the beginning of the end. This could be the beginning of the end. We've seen some really good ground and pound fighters. This young man is as good as any we've ever seen. Pretty good ground and pound by him here, he told us on Thursday. Oh, you gotta watch him attack his submissions. He throws the legs up to try to get a triangle choke here. up there nicely done all right feet on the hips here and he's back up Big head kick. oh he lands a huge kick here man got the reach advantage, you might as well use it. Nice job there to find a home for that kick. Punch over the top. Oh, collar tie. Well, you start to really worry about the rest. Oh, and he finally gets the team down. Here, he so he the the side, way. If, if at first you don't succeed, you try, try again. And this guy is the poster boy for that saying, because he shot many takedown attempts and he finally has secured one. Are working on the ground here, his opponent's feet on the hips. Nurmagomedov's looking to go from the full to the half guard here, opponent not having it. Oh, good entry there to take the fight to the grappling realm. Now we'll see what he can do from here, champ. This is exactly where he wants to be. Caraca, mas ele vira muito rápido, To open up submission opportunity. Oh, nice job to reverse position on the ground. It was bad, but now it's not so bad. What a fantastic sweep. Well, any time you are in a ground fighting situation with this fighter, you're potentially playing with fire. And he landed the right hand there. Keeping busy here off of his back. Nice offense from the bottom. Trying to guard pass here. Not today. No, it ain't happening. Good job understanding the transition. Well, there are a few things more fun to watch in mixed martial arts than these type of transitions and scrambles on the ground. High level grappling could really be entertaining. Second round, straight ahead. Fim de primeiro round, treinadores. A pocão, eu acho que você pode ter roubado, você ganhou esse round, o Corner falou que você ganhou esse round ali. Quando o Corner fala ali, é, você ganhou o round. Um azar pra você. Roubou o round nesse final, na minha opinião. Quando ele estiver por cima, pocão, você pode usar a guarda borracha, tá? Ela vai te dar algumas opções pra reverter e é mais difícil ele defender. A guarda fechada tem lá, guarda borracha pra esquerda ou pra direita. Então, quando eu caí na guarda, né? Isso, tem guarda fechada. Tá legal a trocação, Pocão, tá trocando bem. Ele tá Proteger colando um pouco muito mais... em cima de mim, eu tô tentando é. proteger a queda, eu começo a tomar chute na cara, a hora que eu protejo a cara, ele me queda. <risos> é, o saco é, é difícil. Caraca, velho. Tá Mas foda. tá bem. Vamos Ganhou lá. o primeiro round, só precisa de mais um round isso aí, pra ganhar esse jogo aí. É tão desculpado, porque tudo que você quer fazer 
is let your offense go. But every time you're getting dragged to the floor constantly, you're starting to get fatigued. He's starting to wear on you. Let's see what type of effect it takes on his offensive approach as the next round starts. Oh, man, don't be afraid to raise the guard as another head kick lands. One more here, DC, and we could be having a referee coming in waving his arms. Waving it off. It could be over in an instant if you do not block head kicks. What a phenomenal... Oh, that was a big takedown. Is this the one that's going to break it? Nurmagomedov's in half guard. Lands the ground and pound strike. He's putting him in exactly the positions he needs to be in right now. Probably he's able to start. relax here. And he understands, being a veteran of so many fights, that as long as he's on top, he's winning. He feels like he's winning here. Well, you see all the grappling repetitions here. Just beautiful movement, seamless transition. Caraca, ele sai rápido disso, over né? You guys are doing things that you see in every jiu-jitsu gym around the country. Oh, hammer fists and bunches here by Nurmagomedov. Oh, Eu não posso if cansar muito. Inside his opponent's guard here, DC. Oh, well, both fighters pretty comfortable on the ground, DC, but you got to be very careful hanging out here for too long if you're his opponent. All right, he's very comfortable fighting off his back, DC. Now looks like he's trying to hip escape. Yeah, he's trying to hip escape or maybe look for a Kimura here. All right, he's hanging out inside the closed guard of his opponent here, DC. You got to be careful. Nice hammer fist. Nurmagomedov's back in half guard. He's very comfortable here. Oh, nice job here staying busy off of his back. Nice offense from the buff. Oh, pensei que a sorte tinha dependido, velho. Que mentira. Oh, he postures up and can get some of his ground strikes going here. Caraca, ele vai do lado pro outro, filha da mãe. With this guy. You don't want to mess around for too long. All right, north-south position now, DC. We'll see how he chooses to advance from here. Side control now. All right, great position for him here. He's got the full mount. See if he can get that ground and pound going. Oh, he's got to get it going, but he can't rush. A lot of times, guys get to the full mount and they rush. They get nervous. They're like, oh my goodness, I'm winning. The reality is, you're winning, but it can change in a matter of seconds because then they can be gone. He's got to drop his hips, be really heavy at the opponent's base, and then just start nice. to work. Make the opponent Gosh. give his back so that he can try to get his chokes off or find great ground and pound. He's very patient. Ground and pound from such a dominant position. He jumps on a headlock. We call this in wrestling just a headlock. And if you're Relaxa. not careful, you can get stuck in an arm triangle. Relaxa, acabou o round. Round provavelmente dele. Aí nós acertamos um chute na cara. All right, so he postures up and he's out. Acabou o Não, mas vai acabar. Que piso, né? O cara é bom, velho. Ele é bom, ele é bom. É o jogo dele, isso aí. Ele... Cara, você começou o round muito bem, acertou uns três chutes ali, pô, como que ele podia ter ficado atordoado, sabe? Cara, eu acho que tem uma estratégia boa. Fala aí, cara. Peraí, vou falar com o Khabib. Hey, Khabib, he has family! <risos> 10 a 8 não, 10 a 8 só dá 10 a 8 no jogo quando é 3 ou 4 knockdowns. Tá louco, que 10, 10 a 8, 9. ele não fez fazer não, nada o chat, também o no chat chão, falando, O chat falando ali. É. Agora, luta empatada, pô, cão. Esse round, tá? Ganhar um round, ganhar a luta, se perder o um round, perder a luta. É simples isso aí. Bora. Só... Pior que ele tá lutando mal, Pocão. Tá, tá fazendo certo. O problema é que ele é bom. Ele é bom. Mas quanto mundo chuta, Pocão. Pode de queda, Pocão. Entendeu a queda aí, acabou. Step for step, he's staying with his opponent in every transition. 
Beautiful movement, hip work on the ground here, just outstanding with the transition. He is not staying in one place on the ground, and that's very important. All right, he's sort of hanging out here unguarded, DC. Not sure if he's trying to bait him in or what, but not great body language here. Close guard. All right, so inside the open guard of his opponent. You gotta be careful playing around for too long here on the ground with this guy. Both fighters get up now. Oh, he's really starting to apply pressure on his opponent here. Different approach here in the last couple rounds, and it's the exact sense of urgency that you want to see from a fighter take the judges out of it. Such a fast leg kick. Right hand punches the clinch. Nice straight right lands. Stuffs the take down there. How good is this take down? Ah, ele já me derrapou, que eu nem ter feito nada, cara. Vai, close guard now. Oh, nicely done there as he escapes back to his feet. Oh, a huge strike lands there, DC. He landed that massive shot. Now he needs to try to find the next shot. Tá vendo esse round, pô? Tá vendo o round? Well, you saw the tail of the tape. He has a reach advantage and made good use of it there with that punch. All right, well, he's landed some good shots tonight, but there's no three-piece, there's no soda. More often than not, it's one and done. He's not even getting a combination. I mean, good. if you're going to sit there at the drive-thru, <laughs> order a combination, take the soda with your food, give him the oh. food. Side control now, DC. You know he's in his element on the ground. A lot of tricks up his sleeve. A lot of tricks. Oh! Ah! 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 Lutou demais, Apocão. Lutou muito. Você falou que o que? No chute encaixa no cabine, velho. No chute vai entrar, Apocão. O chute vai entrar. Eu falei. Nossa, Apocão. Lutou muito. Chute interrogação na cara. Não, tem muita gente me ligando aqui pra ser médio. Eu, eu deixei o telefone desligado. Obrigado, cara. Nossa, Apocão. E nem precisava disso, Apocão. A luta tava ganha aí já. Também. Eu tava mesmo. Tava mesmo a luta bem aí. E Apocão, eu ouso dizer 10x8 terceiro round, tá? Três knockdowns no jogo é 10x8. É mesmo, se não acabasse aqui, velho. É, é o que você deu nele, a aula de judô. Ainda tem uma judosada nele, né? Só que eu dei a judosada nele e ele já reverteu. Você é, então. não nem tentar fazer nada, cara. É, aquela ali tem que defender pra cima, Pocão. Botar na lógica pra cima pra defender. Mas Vai. ele tem uma saída que já reverte? Não, não, ele botou pra cima também ali. Tipo, quando você tá por baixo, coloca pra cima que já vai, na meia guarda. Ah, tá. Porra, cara, eu falei, meu Deus do céu, como é que quer? A hora que eu caí em cima, eu falei, cara, eu nem vou tentar passar muita coisa, eu vou ficar aqui, velho. Cozinhando um pouquinho aqui em cima. Beleza, velho. É, você fez um feijão com arroz, com coisa linda, pô, com batata, é, carne moída. Foi o que o Joker falou, não é hora de lutar bonito, velho. É hora de apelar para as fraquezas dele. Chute interrogação Cara, e chute frontal, velho. Tony Ferguson nada. pode esperar. Não, fala aí. Não, pode falar, é só isso mesmo. Não, eu só ia falar que, pô, Focão, eu não queria falar nada, mas o responsável pela sua vitória fui eu. Obrigado. Como o Gabriel falou, a tática minha tocou o coração do Khabib. Né? É verdade, velho. Ele é pensou verdade. na sua família. É verdade, cara. E, pô, a gente melhorou a velocidade do chute, né, velho? Parece Falei, que a gente sabia pô. de algo. Isso é legal pra caramba, velho. A gente veio no que era coisa ruim pra ele. No primeiro round, a gente até que segurou um pouquinho no chão. No segundo foi tenso, velho. Segundo tava impossível, velho. Mas, velho... O terceiro, cara, era em pé, em pé, chute, chute, gancho. Pô, nós deu um knockdown dele num gancho, velho. Num gancho lindo ali, né? No upper, na verdade, né? Que o gancho... Ai, é exato. Ele tava abaixando pra queda. Ele abaixou pra queda e tomou, velho. Agora não tem nem o que falar, né? Não tem nem o que falar. Sarukian. 
Ah, eu joguei, eu joguei. Ganhou e eu caí pra número 2, como assim? Ele ganhou de quem? Ele ganhou do Tony Ferguson, velho. Porque Caramba. o Khabib tinha perdido pro Ferguson. Caramba. Eles vão querer a revanche eu contra o Tony Ferguson antes de me Ah, um mas dia, aí eu, re eu recusaria, pô. É, é só tá escrever louco, eu não quero lutar com esse Tony Ferguson de novo, não, velho. Ah, é brincadeira, né? Pô, acabei de ganhar do Khabib, velho. Eu falei que ter recusado. Olha Achei que você ia ganhar. Recusado, Pô, falando né? no, no... É, porque ele foi que deu uma das lutas mais difíceis pro Khabib tirando... Na... Foi. Foi mesmo. A luta com o Brazuca, a lenda. Sabe o que é? Viu, nós já né? lutou contra, velho. É, é a ele dele, tá né? Cinta? Ele tá ah. com a cinta, acabou de ganhar do Tony Caraca. Ferguson, velho. Georgino. Vambora, vamos nessa, vamos nessa.